आपलं स्वागत आहे आज आपण इडली बनवणार आहोत सर्वात प्रथम इडलीचं पीठ कसं भिजायला घालायचं त्याचं प्रमाण किती ते मी तुम्हाला सांगते फ्रेंड आता आपण माप पाहणार आहोत तांदूळ किती तांदळाला किती डाळ भिजायला घालायची ह्याचं माप मी सांगते आता हा पूर्ण बाऊल आहे हा बाऊल मी पूर्ण दोन भरून घेतलेले आहेत आणि तांदूळ हे कोणत्याही तुम्ही प्रकारचे घेऊ शकता मी हा बासमती तुकडा तांदूळ घेतलेला आहे कारण की तो माझ्याकडे अवेलेबल होता आता आपण उडदाची डाळ भिजायला घालत असताना आपण दोन वाट्या जर तां दोन बाऊल जर तांदूळ आपण घेतलेले असेल तर अर्धा बाऊल उडदाची डाळ एवढ्या सारणाला इनप आहे त्यासाठी आपण अर्धा बाऊल डाळ घेऊन भिजायला घातलेली आहे हे सगळं सारण जे आहे हे सारण आपण रात्री भिजायला घातलेलं आहे त्यामुळे आता आपण फक्त याची वाटण्याची कृती पाहणार आहोत वाटल्यानंतर ते वाटल्यानंतर वाटण पण जवळजवळ आठ ते नऊ तास भिजलं गेलं पाहिजे त्याच्याशिवाय इडली ही लुसलुशीत आणि मऊ असे होत नाही त्यासाठी आपण आता वाटण्याची कृती पाहूया फ्रेंड्स आपण हे एक भांड वाटून घेतलेलं आहे आता ते एकदा पाहूया आपण हे पा जास्त बारीक पण नाही वाटायचं आणि जास्त पातळ पण नाही वाटायचं एकदम असं थोडस जाडसरच वाट वाटण ठेवायचं कारण की जाडसर वाटण ठेवल्यामुळे इडली ही फुकते ही पा एकदम छान झालेलं आहे वाटण आपलं आता आपण हे ह्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि बाकीचे भांडे पण आपण तसेच वाटून घेऊया बाकीचे जे तांदूळ राहिलेले आहेत ते पण ह्याच प्रकारे वाटून घ्या घेऊया सारण बघा तुम्हाला हे घट्ट सारण दिसत पाणी शक्यतो नंतर टाकायचं आपल्याला हवं तेवढं जास्त पाणी नाही टाकलं तरी चांगलंच आहे फ्रेंड्स आता ही डाळ आहे आपण ही पण वाटून घेणार आहोत त्यासाठी मी ही डाळ परत एकदा धुवून घेतलेली आहे आणि आता भांड्यात टाकते थोडस पाणी टाकलं तरी चालतं कारण की डाळ वाटल्यानंतर ही घट्ट होते मिक्सर पण फिरायला जरा थोडासा त्रास होतो त्यामुळे थोडस पाणी ठेवलेलं आहे आपली डाळ पूर्ण काढून झालेली आहे मी आता झाकण लावून तिला वाटून घेते हे बघा फ्रेंड डाळ एकदम मस्त परफेक्ट वाटून झालेली आहे आपली आपण आता ती ह्या तांदळाच्या सारणामध्येच काढून घेणार आहोत दोन्ही सारण एकत्र करून भिजायला परत ठेवणार आहोत आठ ते नऊ तास सारण भिजल्यानंतर मग इडलीची आपण पुढची प्रोसेस पाहूया इडली उकडण्यासाठी भांड ठेवलेलं आहे त्याच्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवले आणि हे आपलं पीठ आहे खूप फुगलेलं आहे तुमच्या लक्षातच येईल एकदम स्पंजी टाईप झालेलं दिसत आहे पीठ आता आपण इडलीच्या भांड्यांना तेल लावून त्याच्यामध्ये इडलीच सारण टाकणार आहोत त्याला आपण सुरुवात करूया हे पण आपण आता ह्या भांड्याला अशा प्रकारे तेल लावून घेतलेलं आहे आणि आपण आता ह्याच्यामध्ये सारण टाकणार आहोत सारणामध्ये पाणी टाकण्याची गरज नाही आहे जास्त पातळ नको आहे
आपण काढून घेऊया पाणी थंड होऊ नये म्हणून जाता घेऊ शकतो